வெல்கம் தான் நீங்க பார்த்து கொண்டு இருப்பது கலக்கல் கிச்சன் ரெசிபிஸ் இன் டாப் நாச் கிச்சன் நான் உங்க ஜுமானா எஸ் நம்ம அந்த போன எபிசோட்ஸ்லாம் நிறைய ஃபுட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா நிறைய அப்படியே விதவிதமான ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு புது ரெசிபியோட தான் நான் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு வந்து என்னோட சேர்த்து திருப்பி நான் ஷெஃப் பிரேம் அவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு வந்து நம்ம சிம்பிள் டிஷ் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் கார்லிக் ஃப்ரைடு காலமாரி எப்படி பண்ணுறது எவ்வளோ சிம்பிளான டிஷ்னு சொல்லி நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஓகே இந்த கார்லிக் ஃப்ரைடு காலமாரி வெரி சிம்பிள் ஜஸ்ட் காலமாரி நம்மளுக்கு நம்ம நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாக் ஸ்பாட்டெல்லாம் போன பிறகு நல்லா க்ளீன் பண்ணி ட்யூப் வாங்கி நல்லா ரவுண்டு தின் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா கார்லிக் சாப் ஃபைன் சாப் கார்லிக் வச்சுக்கணும் இதுக்கு தேவையானது கொஞ்சம் ட்ரை சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்குது ஸ்பைஸி இஸ் ஆப்ஷனல் இப்போ நீங்கள் போடலாம் இல்லை போடாக்கிட்டே இருக்கலாம் அது பிறகு சாப் பாஸ்லி கொஞ்சம் சாப்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் சில்லி ரெட் சில்லி ஸோ ஃப்ளார் ப்ளைன் ஃப்ளார் அண்ட் கார்ன் ஃப்ளார் ஸ்டார்ச் அண்ட் லெமன் பொருட்கள் <laughs> சிவப்பு மிளகாய் ஒன்று சோள மாவு ஐம்பது கிராம் மாவு நூறு கிராம் பூண்டு பற்கள் ஐந்து சில்லிஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஐநூறு எம்எல் வெங்காயத்தால் தேவையான அளவு பாஸ்லி தேவையான அளவு ஃபர்ஸ்ட் இந்த காலமாரியை வந்து மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் மேரினேட் பண்ணுறது கட் பண்ண காலமாரி எடுக்கிறோம் ஓகே கட் பண்ண காலமாரி நாங்க இதில் வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் போடுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் பிளெயின் அதாவது இந்த கிளம்பரியில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் ஓகே கொஞ்சம் சால்ட் ஓகே ஹாஃப் அ லெமன் ஜூஸ் போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் சால்ட் டேபிள் சால்ட் ஓகே டேபிள் சால்ட் கொஞ்சம் பெப்பர் ஃப்ரெஷ் பெப்பர் கொஞ்சம் பாஸ்லி ஓகே நல்ல சின்னதாக வெட்டி வச்ச பாஸ்லி பண்ணி கொஞ்சம் கார்லிக் வச்சிடுறோம் அதுக்கான ஃப்ளாரை வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் வச்சு டஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃப்ளார் வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் வந்து ஒன் இஸ்டு டூ இப்போ கார்ன்ஃப்ளார் இப்போ ஃபிஃப்டி கிராம் போட்டிங்கன்னா அதோட ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃப்ளார் கார்ன்ஃப்ளார் என்ன பண்ணுறது அது பைண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஸ்டார்ச் அது கிடைக்கிது அது ஸோ இதில் ஃப்ளார் போட்டோம் கொஞ்சம் ஃப்ளார் ஓகே பிளைன் ஃப்ளார் பிளைன் ஃப்ளார் ஓகே Thank you. In the flour mix it is seasoned flour, na, it is a little salt. Okay, so if you put two mavu, you can put a little cornstarch, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. This is a little chili flakes. This is okay. optional. If you want to be spicy, you can put a little bit of a little bit. If you want to put a little bit of a little bit of a little bit, you can put a little bit of a little bit of a little bit. Okay. Chili flakes, chili flakes. Nice. So season flour ready action. Okay. So in the one hour later, the corn flour, the normal marinade, panna, kalamari, the dust, pani, fry, panna. Avala da. So one hour ko munadi na maveru lemon juice sum, ma parsley, mushroom, ma alla vande garlic powder do, pound, parkal fine chop pani powder do. Aada vande one hour a vande naanga marinade pani fridge le arinchi. So one hour kalchi naala marinade ano na. அதை எடுத்து இப்போ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த சீசனிங் பண்ணிட்டு இருக்கையில் ஃப்ளார் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா எண்ணெயை வந்து சூடாக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அப்படின்னு 
சொல்லி ஷேஃபா நான் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஜென்டில் டச் மட்டும் தான் இல்லீங்களா ஜென்டில் டச் பண்ணி இந்த फ्लावरல டச் பண்ணி அத ஃப்ரை பண்ணோம் ஓகே சோ இத விட சிம்பிளா என்னால பண்ண முடியுமான்னு தெரியல பட் பாக்குறதுக்கே வந்து அந்த க்ளாஸினஸ் இருக்கு எண்ணெய புடிச்சு இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு வந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> So, sometimes in the mari flour la dust panni, cornstarch la dust panni, uh, deep fry panna illa. Uh, sometimes, enna agudhu abdi nsu li sool raang anna, uh, and the maava vittu taniya pirunjju varru uh, vandhirudhu. Either prawns or calamari o, aungga panna illa. Enna sa nana, on the calamari o illa prawns e vittu maavu taniya abdi pirunjju, tani taniya vandhirudhu. So, apri patta nerath la edadhu fault, adhu default aedudha, fault aedudhu illa. Illa normal avay adhu pooradhu saadhanna vishyamma. வெள்ளது <laughs> இந்த ஃப்ரைட் காலம் மாதிரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து சில்லி மாயனைஸ் கூட கொடுக்கலாம் இது மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி ஸ்லைஸும் போட்டிருக்கேன் இது கூட நல்லா குட் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதில் எதாவது ஃபீட்பேக் கமெண்ட் டெஃபினெட்லி அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இன்றைக்கி பண்ணது வெரி வெரி சிம்பிளான ரெசிப்பியும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் சம்மர் ஸ்பெஷல்னு உடனே கிட்ஸு வந்து கிரேவிங்ஸு ஃபுல்லாக அதை பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வீட்டில் நிறைய கிட்ஸ் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க நீங்கள் வந்து கிட்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் ரொம்ப சிம்பிளாக அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுற நிமிஷம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட் மேரினேட்டுக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் அங்கே அங்கிட்ட ஒரு 15 10 to 15 minutes வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்றதுக்கு தேவை இவ்ளோதான் சோ வெரி சிம்பிள் உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே கலமாரி ஒரு லெமன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து salt and pepper கொஞ்சம் chili flakes marinate பண்ணி வச்சிட்டு 1 hour உள்ள வச்சிட்டு garlic போட்டு மேல உள்ள வச்சிட்டு எடுத்து சும்மா dust off flour dust fall dust பண்ணி just fry பண்ணி சின்ன பசங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து நார்மல் மயனைஸ் கொடுக்கலாம் இல்ல chili mayonnaise கொடுக்கலாம் இல்ல sweet chili கொடுக்கலாம் 
அவ்வளோ கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆன் ஏன்னா சில்லியும் கூட வச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப அழகாகவே இருக்கு ப்ரெசன்டேஷன் வெரி வெரி நைஸ் இந்த பார்ட்டி ஃபுட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நான் நம்புறேன் அதாவது நீங்க எவ்வளோ தூரத்து குக்கிங் பண்ண இல்ல நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னா ஒரு சின்ன கிட்டா இருந்து என்ஜாய் பண்ணேன் பக்கத்துல ஒரு வீட்டுல இருந்துட்டு அம்மா குக் பண்ண இல்ல அதை எட்டி பார்த்துட்டு ஓ மை காட் வருது 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 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த எக்ஸைட்மெண்டோட தான் நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன் இதே எக்ஸைட்மெண்டோட தான் நீங்களும் வந்து அங்க ஹாலில் டிவி போட்டு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நான் நீங்க என்ன செய்யுங்கன்னா டக்குன்னு போயிட்டு இந்த ரெசிபி எல்லாம் வந்து எழுதிட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல கமெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அனுப்புங்க இல்லை அதில் ஏதாவது ஃபீட்பேக் ரிவ்யூஸ் இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு அதை ஒரு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய ஐபிசி தமிழ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து டேக் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் டேக் பண்ண இல்லை கலக்கல் கிச்சனையும் டேக் பண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்து அப்போ தெரியும் அவங்க குக் பண்ணி எப்படி இருக்காங்க ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டக்கலாம் பாருங்கள் நாங்களும் பார்த்தோம் புது ரெசிபி செஞ்சோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சம்மர் டைம் ஸ்நாக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸ்டார்டர்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் இஃப் யூ ஹோல்டிங் அ டின்னர் பார்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் மேட்சிங் சூட்டபிள் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ரெசிபி இன்னைக்கு செஞ்சு காட்டணும் இதே மாதிரி வர்ற வாரங்களில் நிறைய ரெசிபி செஞ்சு காட்டுறதுக்கு இருக்கு ஆனா ஒன்ஸ் அகேன் நம்ம மறக்காம ஷெஃப் பிரேம்க்கு தேங்க்யூ சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல வர்ற அந்த ஸ்டார்டர்ஸ்ல இருந்து மெயின் மெனுல இருந்து எல்லாமே எங்களுக்காக வந்து ரொம்ப எளிதான முறையில வீட்டுல செய்யறதுக்கு செஞ்சு காட்டுறீங்க ஸோ ரியலி ரியலி தேங்க்யூ ஷெஃப் ஸோ இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இரவு பகலா இருந்தாலும் இந்த குக்கிங் ஷோ பண்றதுக்கு தேங்க்யூ சோ மச் வி ஆர் ரியலி ஆனர் வணக்கம் ஐவிசி தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இனிய வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு கலக்கல் கிச்சன்ல இருக்கோம் கலக்கல் கிச்சன் அப்படின்னாலே ரெசிபிஸ் ஏன் டாப் நாச் கிச்சன் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெசிபியும் பர்டிகுலராக உங்களுக்காகவே கண்ணுங்கர்த்தமா பார்த்து பார்த்து எடுத்துட்டு வந்து செஞ்சு காமிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸான ரெசிபிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டு இருக்க இல்லை இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கிட்ஸ் ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி கிட்ஸ் ஃபேவரட் மட்டும் இல்லை இது நீங்கள் பண்ணி நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்நாக் ஐட்டம் மாதிரியான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லலாம் எக் சாண்ட்வெஜ் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னப்பா எக் சாண்ட்வெஜ்ஜில் என்ன பெருசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போது நாங்களாம் வழக்கமாக செய்கிறதுன்னு எக் சாண்ட்வெஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஆனால் எக் சாண்ட்வெஜ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சென்னையில் போய் சொன்னீங்கன்னா சென்னையில் வந்து லேண்ட்மார்க்காக இருக்கிறது வந்து அல்சமால் எக் சாண்ட்வெஜ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அல்சமால் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அதுக்கு வெளியில் ஒரு சின்னொன்று இவ்வளோண்டு பெட்டிக்கடை மாதிரி இருக்காங்க தள்ளு வண்டின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த காட் தொடர்ந்துதான் ரீசெண்டாக நான் போயிருந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக் சாண்ட்வெஜ் கடை அப்படின்றனால அவங்கள்ட்ட கேட்டிருந்தேன் அண்ணாண்ணா எனக்கு இந்த எக் சாண்ட்வெஜோடைய ரெசிபி எனக்கு சொல்லி ஆகுங்க ஏன்னா நாங்கள் எங்களுடைய கலக்கல் கிச்சனில் ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக இதை காட்ட போகிறோம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற ரெசிப்பியை நான் பார்த்து செஞ்சு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ அவரும் தயக்கமே இல்லாமல் பிரச்சனையே இல்லாமல் இப்படி தான் செய்யறது எக் சாண்ட்வெஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப நேரமாக நம்ம இந்த எக் சாண்ட்வெஜ்ஜை பற்றி பேசினு இருக்கோம் என்ன தான் ஸ்பெஷல் அப்படி அந்த எக் சாண்ட்வெஜில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அல்சமால் ஸ்பெஷல் அல்சமால் எக் சாண்ட்விச் தேவையான பொருட்கள் அல்சமூல் எக் சாண்ட்விச் தேவையான பொருட்கள் முட்டை இரண்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு எண்ணெய் தேவையான அளவு புளி ஐம்பது கிராம் பச்சை மிளகாய் ஐந்து வெண்ணெய் நூறு கிராம் பிரெட் நான்கு உப்பு தேவையான அளவு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு ரொம்ப அழகான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தினமும் நம்மளுக்கு எளிதில் போய் கிடைக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எந்த ஒரு ட்ரமேட்டிக்னஸும் இல்லாமல் அப்படியே சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் கொத்தம கொத்தமல்லி இலை
ஸோ நார்மல் திங்ஸ் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுல தான் அந்த டெக்னிக் வருது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம மின் சட்னி பண்ண போகிறோம் மின் சட்னி வந்து ரொம்ப பேசிக்கானது கொத்தமல்லி இலை ப்ளஸ் மின்டா இந்த புதினா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு புளியும் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு மின் சட்னி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மின்ட் அண்ட் கொத்தமல்லி இலையை நம்ம இந்த மிக்சி ஜார் உள்ள இப்படி போட்டாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளி ஸோ புளியை போட்டுருங்க புளியில் வந்து ஒரு சில நேரம் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டோன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்து எடுத்து போடுங்க புளியை நெக்ஸ்ட் வந்து பச்சை மிளகா நாலு பச்சை மிளகா அழு நல்லா ஜென்ட்லாக உடச்சி உடச்சி போடுங்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் டேபிள் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு நிறையா தெரியும் ஸோ உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒன்ஸ் அது மிக்சியில் போட்டு ஜாரில் பிளெண்ட் ஆனோடனா கம்மியாகிடும் ஸோ எல்லாம் போட்டாச்சு மிக்சி ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் இல்லாமல் கொஞ்சம் வாட்டர் ஸ்லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் பிளெண்டிங்க்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு பேஸ்டாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நல்லா இப்படி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட் ஆற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட் ஆற வரைக்கும் ஃபுல்லாக பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த கிளியர் போலில் எடுத்துப்போம் மின் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது இந்த முட்டை வந்து நார்மல் ஆம்லெட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பிரெட்டோடு சேர்த்து எப்படி அதை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு எம்டி பவுலில் ஸோ முட்டை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க பெப்பர் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க முட்டை ஆம்லெட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற பொழுது என்ன செய்யுங்க பேனை ரெடி பண்ணுங்க ஹீட் ஃப்ளாட் பேன் மீடியம் ஹீட் ஸோ நீங்கள் நார்மலாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இதில் கொஞ்சோண்டு பெப்ரிக்கா இல்லாட்டினா சில்லி பவுடர் சேர்க்குறா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் எக் ரெடி அப்படின்றப்போ ரெண்டு பிரெட் ரெண்டு பிரெட்டில் நார்மலாக பட்டர் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க ஆயில் ஆட் பண்ணோடனே என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆயிலை இப்படி பேனில் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஆம்லெட் ஊற்றினோடனே தின் லேயர் ஆக்க போகிறீங்க அந்த ஆம்லெட்டை ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஆயில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கணும் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஹீட் பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கல ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் கையை ஆக்சிடெண்ட்டாக வச்சுடாதீங்க ஸோ அந்த அனல் அடிக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் தான் தெரியும் ஓகே ஹீட் ஆகிடுச்சா இல்லையா என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இட்ஸ் ரெடி நவ் ஸோ இப்போ மறுபடியும் எக் அதில் போர் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சும்மா பீட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஏரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ தட் செட் தின் லேயராக வரணும் ஸோ எக் ப்ளேஸ் பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி அது வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ மூவ் ஆகாத இடத்துக்கு வந்து அப்படி ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக எக் இருக்கணும் யா ஸோ இது மைல்டாக அப்படியே குக் ஆகட்டும் மைல்டாக குக் ஆகிறப்ப என்ன செய்யுங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக எடுத்து ஜூஸ் கோஃபர் டேர்ன் பண்ணிடுங்க எக்க எக் டேர்ன் பண்ணோன்னே இப்போ என்ன செய்யுங்க இந்த பட்டர்ட் டபுள் சைடட் பட்டர்ட் பிரெட் இருக்குல்ல இதை இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய இந்த சாஸ் மின் சாஸ் எடுத்து இப்படி மேலே
இது எப்படி பிளேஸ் பண்ணலாம் சீஸ் இருந்துச்சுன்னா சீஸ் கிரேட் பண்ணி இதில் போடலாம் ஸோ லைட்டாக சடா சீஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சீஸ் திருவி போட்டு மற்ற சைட் காட்டும் இந்த கார்னரை வந்து அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க உள்ளே ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க அதே மாதிரி தான் இந்த கார்னரையும் அப்படி லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க இந்த பெட்டை இப்படி உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மற்ற ப்ரெட் பட்ரு அப்ளை பண்ண சைடை இது மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சம் மறுபடியும் இந்த பக்கமும் ஸோ இப்போ என்ன ஒன்றா கீழே உள்ள பட்டர் மெல்ட் ஆகும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் மேலே இந்த சைடில் வந்து லைட்டாக மின் சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ரெட் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஏன்னா இந்த சைடு வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கு தான் இப்படி திருப்பி வச்சது ஆல்ரெடி சட்னி பண்ண சைடை வந்து இப்படி உல்ட்டாவாக திருப்பி விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு இதை அப்படியே மற்ற பக்கம் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து டோஸ்ட் ஆகும் ஒரு சர்விங் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க திஸ் ப்ரெட் இஸ் டான் ஸோ ஒரு மறுபடியும் ரெடி பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் நல்ல கேரமலைஸ்ட் ஆயி டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ப்ரெட் அப்படி ஜஸ்ட் இப்படி லேப் பண்ணிட்டு ப்ரெட் நைஃப் ப்ரெட் கட்டிங் நைஃப் எடுத்து ப்ரெட் கட்டிங் நைஃப் எடுத்துட்டு ஹாட்டாக இருக்கும் பார்த்து எப்படி ஒரு கா இது ஒரு கெச்சப் இல்லை ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் சேர்த்து வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக சாப்பிட்லாம் பிரெட் சாண்ட்விச் ரெடி அல்சமா பிரெட் சாண்ட்விச்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதை உங்கள் வீட்டில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியான வேலில் உங்களை செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் கிட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டானது ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து காலையில் இவங்களுக்கு என்ன டிஃபன் செஞ்சு கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க பார்த்திங்களா அப்போது செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த கலக்கல் கிச்சனில் அல்சமால் ஸ்பெஷல் எக் ப்ரெட் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கீழே வர்ற இமெயில் அட்ரஸ்க்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்க எனக்கு ரொம்ப டெம்டாக இருக்குது நீங்கள் எழுதி அமிச்சோடனே உங்களுக்கான கமெண்ட்ஸோ இல்லை கொஷின்ஸோ எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து வர எபிசோடில் அதை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுவோம் பட் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி அல்சமால் அந்த பிரெட் சாண்ட்விச் போடுற அண்ணா இன்னைக்கு இந்த எபிசோடை பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான பிரெட் சாண்ட்விச் வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட உங்களை நான் அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தேட் இஸ் தரப்பா சி ஃப்ரம் ஜுமானா இது கலக்கல் கிச்சன் ரெசிபிஸ் இன் டாப் நார்த் கிச்சன் சாயினிங்